హాయ్ హలో అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అలాగే లైక్ చేయండి కుదిరితే కామెంట్ చేసేసుకోండి మీకు ఆల్రెడీ దోశల పిండి ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూపించాను కదండి అదేవిధంగా ఆ దోశల పిండితో దోశలు కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి చాలా అంటే చాలా మెత్తగా క్రిస్పీగా వచ్చాయి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసేయండి ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం ముందుగా గిన్నె తీసుకొని నేను వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు పిండి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను దీంతో సుమారుగా ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది దోశల వరకు అయ్యాయండి నాకు దీన్ని మనం ఒక ముందు రోజు నైట్ నానబెట్టుకుంటే బాగుంటుంది లేదా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవాలి అంటే కంపల్సరీ ఇందులో పెరుగు అలాగే బేకింగ్ సోడా కూడా యూజ్ చేయాలి నేను అవి ఏమి లేకుండా ఓన్లీ వాటర్తోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే దీన్ని నేను ముందు రోజు నైట్ ప్రిపేర్ చేశాను ఒక నైట్ అంతా నానితే చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా ఇలా కావాల్సిన వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ కొంచెం మీదంగా గట్టిగానే కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో టేస్ట్కి తగ్గ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి నేను అయితే ఒక స్పూన్ వరకు సాల్ట్ యాడ్ చేశాను దీన్ని విధంగా కలుపుకోవాలి ఎక్కడ ఉండలేకుండా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి మనకు మాత్రం కంపల్సరీ అప్పటికప్పుడు చేసుకోవాలి అంటే కప్పు పెరుగు యాడ్ చేసుకొని చిటికెడు బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసుకొని తయారు చేసి ఒక కనీసం ఒక గంట వరకు నాన్నివ్వాలి ఆ బ్యాటరీ అయితే ఇదైతే నేను ఒక వావర్ నైట్ నాన్నిస్తున్నాను చూడండి ఇది మర్నాడు మార్నింగు చూసారు కదా మనకు పిండి అనేది బాగా తిక్గా వచ్చి బాగా నానింది మళ్ళీ దీన్ని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ దోశల పిండిలో బాగా కలుపుకోవాలి చిన్న గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అంతేనండి ఇప్పుడు దోశలు వేసి చూపిస్తాను చూడండి దీన్ని ఇలా పక్కన పెట్టుకోవాలి స్టవ్ వెలిగించి ఇలా ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఈ పాన్ బాగా హీట్ చేసుకోవాలండి నేను కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేస్తున్నాను మనకి ఇది ఆల్రెడీ నాన్ స్టిక్ కడయ్యాయి కాబట్టి పెద్ద ఆయిల్ ఏం పట్టదు ఈ ఆయిల్ రాయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దోశ కొంచెం క్రిస్పీగా టేస్టీగా వస్తుంది అందుకే లైట్గా రాస్తున్నాను పాన్ బాగా హీట్ ఎక్కింది ఇప్పుడు దోశలు వేసుకోవడమే మనకు కావాల్సినంత పిండి తీసుకొని ఇలా దోశల కింద వేసుకోవాలి మీరు ఎవరైనా ముందు ఈ పౌడర్ చూడలేనట్టయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తానండి దోశల పిండి ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో అది తప్పకుండా చూడండి పైనుంచి కొన్ని ఆనియన్ వేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఈ విధంగా పై నుంచి ఆనియన్ వేసుకుంటున్నాను దీన్ని బాగా ఇప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అలాగే పై నుంచి కొంచెం ఆయిల్ ఆనియన్ మగ్గడానికి చూసారు కదా మనకి దోశ అనేది కలర్ చేంజ్ అయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా ఆఫ్కి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మొత్తం టర్న్ చేయకూడదండి ఈ విధంగా ఆఫ్కే ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనం ఎప్పుడు ఆనియన్ వేసుకున్నా సరే ఈ విధంగా ఆఫ్కే ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి చూడండి దీన్ని మరోవైపు టర్న్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా బరే బలే ఫ్రై అయింది ఇది ఫ్రై అయిపోయింది మొత్తానికి దీన్ని తీసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అదేవిధంగా మనకు కావాల్సిన దోశలు యాడ్ చేసేసుకోవాలి మీకు ఈ పిండి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి తప్పకుండా ఒకసారి చెక్ చేయండి నేను చేసిన విధానం మీకు నచ్చినట్టు అయితే తప్పసరి కంపల్సరీ లైక్ చేయండి నా ఛానల్ కూడా ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్లైకోన్ క్లిక్ చేయండి బెల్లైకోన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను ఏ వీడియో పెట్టినా సరే అందుకంటే ముందుగా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది చూసారు కదా ఎంతో టేస్టీ అండ్ ఎంతో క్రిస్పీగా ఉండే దోశలు రెడీ అయిపోయాయి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి ఉన్నాయండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు కూడా 
मन की पिंड तैयार चुस्क टाइम सेवीं यह चटनी को नीन पौडर यह विधा से चूप्चा लिंक डिस्क्रिपन इस्ता तक चूँगी